Hello, welcome everybody. Welcome back to a live stream of our company. Today we will show you the tulip process, the, the washing, the drying, the peeling, the grading. Together with Dirk Jan. Muchas gracias. Entonces, hoy es también en español. Uh, hoy vamos a ver el uh, procesamiento de nuestra compañía especial por los tulipanes. Entonces vamos a ver uh, la secación, la elevación, uh, todos los procesos, la, al, uh, al amesamiento y por supuesto nuestros bulbos con cal calidad increíble. Entonces disfruta. And we start with the finished product. Here we have uh, the bulbs which are ready for shipment. Today we, have, we will show you many bulbs. You are used that we show you the flowers, but today we will focus on the bulbs. Normalmente en nuestro proceso, en nuestros live streams, vamos a ver los flores, pero los flores son el producto último después los cultivadores en otros países cultivan nuestro proceso. Este producto, por supuesto, son los bulbos. Entonces, en este live stream vamos a ver, vamos a mostrar todos los bulbos, calidades increíbles y el proceso que utilizamos para uh, hacer esta calidad. And here we show you the tulips which are ready for shipment. And we try to show you the best quality in the biggest size. And here you see Apeldoorn's Elite 1416, 14 plus, a Darwin hybrid variety, beautiful bulbs, very nice quality, 14 plus. E Aquí eh, tenemos el eh, producto final. Estos son eh, correctos eh, para, para enviar a otros países. Aquí tenemos eh, Apple Dorns Elite con el calibre eh, 14 plus. Entonces, como son como manzanas, más como manzanas. Y como puede ser, es increíble calidad. Las grandes, los bulbos, es, es, es perfecto. Ya. Yeah. The harvest this year is quite normal we can say it is not a very good crop it is also not a very bad crop the growing results were uh, were okay here we have novi sun this is a new a darwin hybrid variety a yellow one tough quality katja demonstrating eh? <laughs> it is uh, it is 14 plus but it's maybe 15 or 16 plus yeah. and it has 450 bulbs per box Uh, aquí tenemos Novison, una otra uh, variedad híbrida Darwin, también es calibre uh, 14 plus y la conseja del uh, 2022, uh, 2022 es, es normal, no está bien, no está uh, triste, pero es normal. Tenemos una primavera bien, algunos periodos frías, algunos periodos secas, pero uh, Finalmente lo es normal, muy como, como conseja 2021. And some growers even have a little bit less than, uh, than normal. It's a little bit depending on the growers, the harvesting results. But in total we can see that uh, yeah, in the beginning the sales was very good, the demand was very good. So many bulbs have been sold from the bulb growers to the traders and also from the exporters to the importers. And finally, the growers can supply these bulbs, sometimes have some shortages, but they don't have extra bulbs. So that makes the market very stable. Y el mercado es stable eh, porque algunos cultivadores tienen más eh, bulbos, algunos tienen eh, menor bulbos, pero es, es principalmente es, es muy stable. Eh, el especial uh, al principio, el, en, en enero, febrero, la demanda para los bulbos fue increíble, masiva, y después, después, eh, eh, bajando poquito, pero es, es, es como el, el año eh, pasado. This is Apodon Elite 11-12, but it's almost 12 plus. So this is a good size, nice bulbs, good quality. And these bulbs will be loaded in the container next week for the dry cell for shipping to Japan. The Darwin hybrids are always the first, and these are 
very nice, clean belt, perfect skin, and good for the for the dry cell. Aquí hemos visto eh, Apodon Elite otra vez y aquí tenemos Apodon Elite también que hemos mostrado también y como puedes ver este es un eh, híbrido Darwin y esos son los primeros eh, bulbos que eh, salemos nuestros al manejamiento. Eh, como puedes ver los eh, pieles son muy buenos entonces perfecto para este van a, a Japón, perfecto para la envía, la salida. Here we have a van Mystic van Eyck, one of the Van Eyck series, another Darwin hybrid type, also 14 plus. Yeah, and if you see our video now, you see all 14 plus bulbs, so you think, yeah, the, under the crop is very good because you have many big bulbs. But this is really a, a small part of the total quantity. The growing was a little bit early this year. The harvesting is also in time. Most of the growers are finished almost. Our company will also finish today. Eh, la conseja fue un poquito temprano este año, eh, principalmente por los eh, eh, climas, las condiciones del clima, pero eh, especial eh, los bulbos de tamaño eh, 12, eh, 12 plus, eh, alrededor de en 10% menos de bulbo con en, en un 20% y Men, más o menos alrededor de 10% menos bulbos de tamaño eh, 11, 12. Here we have uh, La Libella, uh, 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 Mary Jo. 11, 12, eh, that's a double variety. Here you can see, this is grown on the sandy soil. A double yellow one, a sport of... Uh, Verona, we showed you many times the flowers, and here you see the bulbs. Nice quality, healthy bulbs, no diseases, no damage. Yeah, it's really super. For you. Aquí tenemos Mary Jo. Hemos mostrado Mary Jo muchísimas veces en un flor. Es en el puerto de, de Verona. Eh, y es, es muy bueno, es, es, este bulbo son de la, de la arena, son cultivando de arena, pero la calidad está, está muy muy buena, por supuesto. Here we have a very new variety, this is Keynes. This is an, a sport of Queensland, this is one of the Queensland series, together with Brisbane and Perth and Bendigo. This usually growing uh, up to size 11 plus. The Queensland series is not really easy growing for the 12 plus bulb, so it's sold as a top size is 11, 12, 11 plus. But here you still see some 12 plus bulbs in it. Aquí tenemos Kearns. Kearns es eh, una eh, sistre del, del eh, Queensland, Perth, eh, los dubles, por supuesto, hay vistos los increíbles bulbos. Pero es eh, el último tamaño que no, no cultivan y crecen muy bien hasta un 12 plus. Entonces el máximo tamaño que podríamos ofrecer es 11 plus. Aquí vamos a ver al Mystic van Eyck. Ya, yeah, here is another Mystic van Eyck. That we have shown already, Katja, for the 14 plus. So here we are collecting the top quality bulbs, uh, selected, quality checked, confirmed to be suitable for the shipment. Clean, no soil, and then the, the box, the containers will be, the shipments will be prepared. Here we are. Por supuesto, aquí es nuestro almacenamiento y estos son, todos son listos para los envíos a sus propios destinos. Eh, puedes ver, todos son los calidad increíbles, la piel está bien, los tamaños está bien, no tienes problemas con los virus, entonces son, son listos para los envíos. Um, Takashi, go. welcome. We're going to. Rashi Group. What do you want to say, Katya? Доброе утро, добрый день всем, доброго дня всем. Я вижу также, что наши клиенты из Казахстана и Узбекистана смотрят нас сейчас. Мы решили показать вам самое главное, это результат нашей работы, нашей луковицы. Сегодня последний день, когда мы заканчиваем выкопку урожая. Урожай у нас нормальный, сезон будет нормальным, сезон не будет таким поздним, как в прошлом году. Качество луковицы, Ян Левит, хорошее. 
Сегодня последний день сбор, сбора урожая. Некоторые луковицы уже стоят на складе. На этой неделе мы отгрузили первые луковицы нашим клиентам для озеленения в Японии и в Азии. Поэтому для всех наших клиентов в Казахстане, в Узбекистане, я вижу то, что Роман сейчас смотрит с Киргизии нас. Мы будем рады вашим заказам. Here we have the croakers, other bird variety, it's early variety, early growing, early flowering, croakers, uh, picnic. Y por supuesto, no solamente vendemos los, uh, los tulipanes, también enviamos y vendemos otras variedades, otros uh, cultivos de uh, bulbos. Aquí tenemos un... Uh, Perfecto crocos, se llama picnic, y por qué los bulbos son tan pequeños, necesitamos los netes para, para las envías. Here is Dynasty, grown in our own field. Nice quality, nice burbs. Dynasty is not an easy variety. Nice pink, white. Good burbs, good quality. Size 11, 12, ready for shipment. Aquí tenemos la increíble variedad Dynasty, por, es nuestra variedad que hemos pro, eh, cultivado en nuestros eh, planos. Eh, como puedes ver, la, la calidad está increíble, por supuesto, es una, una variedad de Yonde Vetenzón. Ok, ah. now we continue. Uh, yes, we go uh, to our... Uh, Processing department to the peeling. Buongiorno, Catello. And then we will show you how we do the peeling of the bulbs, the grading, the processing uh, to, 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 as, as a bulb grower. So that's really our bulb production facility. Porque no solo, solamente esto, somos una, una vendedor de los tulipanes, los cultivamos los también. Y por eso eh, vamos a mostrar eh, todos los procesos. Y empezamos con el proceso de pelado. Y el proceso de pelado es muy importante. Tenemos muchos eh, compañeros nuestros que están trabajando del, el, del proceso de pelado. Vamos a ver. En el mismo tiempo, una beautiful view with our family, uh, a present still of our uh, centennial, Harry, that you can also show eh, as an, uh, our royal recognition, our pride eh, for our company. So for that we got for our 100 years anniversary and as being a leading in our industry. Como puedes ver, es el mercado del nuestro rey. Eh, es porque eh, celebramos el nuestro aniversario de 100 años y por eso es un consciente para ser un proveedor del reino de Ya, muchas fotos han sido tomadas por muchos foreigners aquí. Afortunadamente, todavía tenemos que. Todavía tenemos que esperar por ello, pero. We hope in the near future we can uh, meet each other again. So now we go in our peeling unit facility. Here our staff is uh, peeling the bulbs. After the washing, the washing we will show you later. Uh, empezamos con el proceso del pelado y Vamos a ver con, vamos a subir a un otro nivel para, para, para ver y mostrar el proceso mejor. Disculpanos por los sonidos. Hay mucho sonido aquí, por eso tal vez no puedo escucharnos. So we will show you from the beginning to the end. How the processing will go. So in the first unit, the bulbs are separated. Uh, 
the big bulbs and the small bulbs are separated by a machine for the, uh, for the first part and then grade it already immediately. The smaller bulbs are used for the, uh, for the planting material, they are graded and only the big bulbs they continue. Entonces, al principio entramos los uh, boxos y al el principio paso del proceso es separar los bulbos pequeños por los bulbos grandes. Los bulbos pequeños se vamos a eh, plantar otra vez y los bulbos grandes son para los envíos a nuestros clientes. Yeah, then the bulbs pass the, uh, the peeling machine. It's a special unit to remove the roots to separate the roots from the bulbs and also some part of the of the uh, baby bulbs and after that again is grading that the baby bulbs the next series of baby bulbs is graded out and then the bulbs come to the peeling belts where our workers are peeling the bulbs uh, at principio el segundo paso del proceso es uh, remover los rieses y al principio vamos a, a, a hacemos lo uh, maquinalmente y después los bulbos que continuamos se uh, removerlo por las manos de nuestros compañeros uh, después como puedes ver vivir aquí es, uh, separamos los uh, tamaños y calibres diferentes y a los boxes últimos pasos se uh, cantamos los bulbos y después entramos en los boxos para, para este proceso. Yeah, our staff is both, uh, is both the Polish workers but also the young uh, students. We also worked, we started our career all with, with uh, peeling the bulbs. You start your career and you end your career. Yeah. <laughs> and uh, So they're working very hard, it's not yet possible to do 100% by machine, so depending on the variety, 60% to 80% is done by machine, and the rest is done by, uh, by hand, by our staff. And then after that, then the bulbs go on the next grading machine, and that's basically the final grading to separate the commercial sized bulbs in 12 plus, 11, 12, 10, 11, and the planting stock. Como podrías ver, es este proceso especial, el sortido para separar los tamaños y calibres y eh, más o menos podríamos hacer y eh, remover los rieses por 60 a 80% maquinalmente y los otros 20% necesitamos nuestros eh, compañeros para remover. Como puedes ver, es una combinación de los jóvenes holandeses y nuestros compañeros polanos. At the other side of the hall we showed you uh, another processing line and that is doing uh, the grading of the planting stock. So then we are grading the planting stock exactly in the sizes 4, 5, 5, 6, 6, 7, each size separately and that is the preparation for the baby birds for the next year crop again. Como, uh, como ha visto al otro lado, eh, esa es la separación de nuestros eh, bulbos para plantarlos. Eh, esos bulbos eh, separamos en nuestros tamaños y calibres también. Y esos calibres eh, depende para eh, cuál, cuál calibres eh, vamos a plantar y cuál no necesitamos. También contamos los bulbos, como has visto, aquí tenemos... Uh, 9.000 o 10.000 con los bulbos uh, calibres y después no, uh, conocemos exactamente cuál cantidad está en un box. Mira, Ovisan, Konichiwa, Tomo Hirosan, Alan, welcome. Here you see our top quality bulbs. Inspector, this is 14 up. It should be 12 plus. This is uh, replay. And this is the good this is the first quality checking these ladies are working here for many years already in the summertime to check the top quality and to give the final touch for the peeling of the bulbs and besides them there are two young students uh, as a uh, training here 
como has visto aquí puedes ver, eh, es la primera eh, verificación de, de clasificación de calidad. Eh, después hacemos muchísimas eh, cualificaciones después, pero es la primera de, de los bulbos que hemos cultivado al principio de nosotros. So you see, many hands are used still to make the bulbs and uh, give them the careful handling because at this moment the bulbs are most weak, most delicate, they are young, they are fresh, they are easy to damage. So we handle them with great care to make the good quality for you so that later the best quality flowers can grow out of it. We always say in our company, bulbs are like eggs. If they fall, they're damaged. Yeah. We don't want that, so we need to be very careful with the quality. Siempre, siempre decimos que los bulbos son como huevos. Si cajes, son rompeos. Entonces, necesitamos muchísima seguridad y, uh, uh, para, en el proceso de la cultivación de los bulbos. Uh, here we are. Uh preparing the bulbs before the, uh, the peeling. So you see, this is our forked storage room. Here the bulbs are prepared to, uh, to make them soft and, and uh, in a good condition for the peeling. Aquí es el principio paso anteriormente del proceso, de, del pelado, proceso pelado. Aquí necesitamos un poquito de agua para facilitar y simplificar el proceso de paleo. Eh, y ese, ese es nuestro almacenamiento de, de condiciones. So it's a little bit foggy in this uh, room, and uh, yeah, that's how we prepare the bulbs to make them in perfect condition for the next step in the process. Y este es el primer paso para facilitar este, el simplificar probablemente para eh, facilitar el proceso de remover los rieses de los bulbos. Then before the peeling, we have two different types of uh, processing. One type of the processing is uh, washing that we will show you later. And the other type of the processing is, uh, uh, yeah, we call it zeven, <laughs> kind of grading to remove the baby bulbs and the soil from the bulbs, so as a kind of preparation for the, uh, for the peeling. Uh, aquí tenemos dos variedades de bulbos que entramos, los bulbos que vienen del arena, entonces, y los bulbos de, vienen de arcena y los bulbos de, que vienen de arena necesitamos sortidos los bulbos por los tamaños entonces eh, removemos los eh, pequeños bulbos pama, que no podríamos eh, usar y también por supuesto remover la arena de los bulbos para incrementar los, eh, la, la calidad Yeah, and the choice of this processing, that is depending on the variety. It's depending if the variety is strong for the uh, fusarium, then we can do the washing because water is always risky for the spreading of the fusarium disease. So the strong varieties we can do the washing, but the weaker varieties, the delicate varieties that we do the dry way, So that's here like for a love flight, that's a sport of yellow flight, and that, uh, that we keep dry in dry condition. Y la decisión de vamos llevar nuestros bulbos o eh, sortirar, como, como puedes ver aquí, es el, eh, el peligro para el fusarium. Entonces, los bulbos que están eh, buenos, eh, podríamos eh, levantar y eh, llevar llevado y los bulbos que tienen un gran eh, peligroso para, para tener fusarium o para eh, desarrollar fusarium eh, utilizamos de esta manera ya yeah. uh, we uh, here you can see how we work with that the, uh, 
There are all different types of machineries in our industry and every grower has their own uh, philosophy, their own machinery, their own way of processing. So uh, and it's also depending on the purpose for the bulbs. Our company is an export company. We are focused on the bulb export, especially to the far away countries. So where the bulbs must be clean, the skin must be nice, the roots should be removed. But of course there are in our area there are many bulb growers who are a combination of a bulb grower and a cut flower grower. And their processing is a, is a different way, they have a different purpose. So that is, there are many differences in it. Entonces, como, como Jan ha decidido, es una diferencia. Para, nuestro, para nosotros estamos un exportador de bulbos, entonces la calidad especialmente del piel necesitamos en 100% in, 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 uh, un calidad bueno, pero también tenemos en nuestra uh, zona, tenemos uh, cultivadores que son cultivadores y uh, producen los flores también, entonces este no necesitan la calidad que necesitamos en nuestros bulbos, entonces tiene una diferencia. Ya era en una spoolen, ¿tú? Ya gaan nu naar het spoelen. After the processing is finished, we'll have to have it in the cell. After the processing is finished, we store the bulbs in our uh, air-conditioned uh, cool room. We keep exactly the temperature of 20 degrees. As you can see, we use the big bins. That is as a bulb grower. We also use them as exporting to, to Canada, for example, or the US, or in, in Norway. But for the Asian countries and for many other countries, we use the small plastic boxes that we showed you in the start. Eh, y como puedes ver, utilizamos las cajas grandes, las cajas cúbicos. Eh, ese es el proceso del, eh, ese es el proceso para, para la cultivación de los bulbos, la creación de los bulbos, pero también usa, utilizamos las cajas pequeñas, por supuesto. Here you can see from the paper, there is a strong wind blowing. Katja, you can show your hair in the, in the air. <laughs> Because the bulb, these bins are filled with bulbs. This is our planting stock. And the bulb needs fresh air. The bulb is a living plant. So by, by blowing the air through, pushing it, we keep the bulb in a good condition and uh, in the fresh condition. Eh, aquí tenemos la proceso de secación. Eh, un bulbo es un producto vida que tiene una vida y por eso el aire es muy importante. Eh, utilizamos esta manera que eh, secar con, con aire se viene muy rápido y después se van a, abajo y arriba para secar ambos eh, cajas. Ya. Yeah. Then you see this cool room is full with bins for our planting stock. We will plant this autumn again, and then uh, that is our uh, mother stock for the for as a bulb grower. Eh, es la procesa muy importante eh, la secación también para para eh, disminuir el eh, um, el proceso de creación de pusagi por supuesto y también para incrementar la la calidad de nuestros bulbos. The best temperature for the bulb storage is 20 degrees. At the moment, the weather is rather cool in Holland. It is basically a little bit around 20 degrees. Next year is the expectation. The temperature will go up to 30 degrees. And then the cooling of the tulips, that takes a lot of electricity. Because with tulips, we have to keep fresh air. So then we have to cool down the fresh air continuously. So that's very expensive. E eh, esta semana las temperaturas en Holanda son más o menos 20 grados, entonces es, es un poco fría, un poco es bien. Eh, las próximas semanas se eh, llevan a 30 grados centígrados y para, para eh, refrigerar, secar nuestros bulbos necesitamos una temperatura de más o menos 20 grados centígrados 
y por eso los gastos de electricidad para eh, secar los bulbos eh, incrementar muchísimo du durante este proceso, durante la próxima semana. Yeah, and here we are in the, so here it's like a typhoon, it's not like just a little wind, but here is a strong typhoon. After washing we dry back the bulbs and that must be done within 24 hours to prevent the fusarium disease spreading. Y aquí, como puedes ver, el viento es muy, muy fuerte, es muy importante para eh, exclusiar el proceso de, de, de desarrollo del fusario. Por eso necesitamos este aire en más o menos 20 grados centígrados. You can hear the noise of the, the storming machines, of the cooling you saw, the heating, yeah, and then Yeah, like we are now uh, facing the great difficulties with the very high uh, oil prices, the gas prices, the elect electricity price has jumped up. So these costs are very much increased for the bulb growers. And of course not only for the bulb growers, but all the costs have increased. But these are especially bulb growers uh, costs. Como ya conoces, por supuesto, la guerra eh, causa grandes incertidumbres en el mercado. Eh, los precios de petróleo y comenzaron a subir rápidamente y como los resultados de los gastos en los productores de Holanda, los cultivadores crecen muchísimo. Como incluía la energía eléctrica, los alimentos, tenemos eh, una, una inflación histórica alta de más de 10% en Holanda y por eso los los precios de las flores, incluidos los tulipanes, se hicieron más bien bajos, eh, ya que los consumidores estaban preocupados por el aumento de los costos de la vida y, por supuesto, los costos de los bulbos también para la próxima cosecha. Ahora yeah, now we move to the washing uh, part, that is the final part of this video tour today. Um, Yeah, so the increased cost we just explained uh, that's happening in the whole world. It's also for the consumers, the inflation in Holland, it's almost 10%. It's, uh, it's historically high. It's unbelievable. And of course, this also has effect on the demand. So on the one hand, the, the prices, the cost prices are increasing, the transport prices. That makes all the companies more careful to make a decision. It's more difficult to make a decision. And on the other hand, the consumers also Uh, are much worried about their their consumption, their income, their financial uh, position. So it, it makes the times very difficult, actually. Y por eso, como ya han decidido, las eh, la, la, la incertidumbres en el mercado son increíbles por ahora en el eh, mundo completo. Eh, aquí tenemos los bulbos que vienen de la del campo. Como puedes ver, tiene mucho harina y mucho incierta. Here you see the bulb quality, the bulbs, how they arrive from our field. This is strong love. These are fresh grown this morning. This is the final part of our, uh, of our fields. The, the, today we have finished uh, the harvesting. So that's always a little bit a special day in our company. Eh? Before we had uh, bulb beer, we called it. <laughs> But yeah, then we were working with a lot of staff in the fields and now everything goes by machine. But still, it always uh, gives a lot of pressure about the harvesting. And this year, yeah, the, the, the weather was very good. We had a dry harvesting season. I think we had no, not any up off day. So the harvesting goes very well for everybody. Uh, aquí puedes ver uno de los últimos bulbos de conseja que necesitamos cosejar. Uh, 2022, es como puedes ver, todos los bulbos tienen un porcentaje de arcilla en los bulbos y aquí estamos uh, levantando los bulbos en nuestra máquina, como puedes ver. So today we, get, we went a little bit the opposite position, because this is how the bulbs arrive from the, uh, from the farm fields and starts the processing by washing. Y aquí puedes ver, es el primer 
dio paso a nuestro proceso, aquí eh, hoy hemos eh, usado la, la otra otra vez, entonces empezamos con el, fi, el paso final y es el primer paso en el proceso de nuestra compañía. Eh, vale, puedes ver que estamos llevando con un principio llamado que, eh, que usas agua, por supuesto, estas son las variedades que están, no, no tienen mucha... Eh, And all have they go into the water and different steps. The water in the bulbs are cleaned, the, the, the scales are separated, the soil is separated, and then from the, 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 the washing bath they go to the shower to the to the shower, then the next washing bath and the next shower. And so, step by step, the bulbs are washed well. Y aquí puedes ver el proceso de llevar. El, el primero pasa el eh, disminuir, el quitar el, eh, el arcilla, los, los pieles y después utilizamos el agua para, para continuarlo. El, el último paso es para secarlo con es más o menos como un secador con este proceso y últimamente vas a el proceso de secar con el aire. So at the same time you can also see it's a part of grading. So the first planting stock is also separated. So the, the grading is done in several stages. Y puedes ver la separación eh, es, es, uh, hacemos en, en algunas pasos durante el proceso. So now, yeah, we showed you the, pro the complete process. It is just in time because this is the last day we do the washing. Es, uh, maybe we, yeah. Hemos prostrado nuestro proceso. We finish in front of our name, uh, Harry, the uh, logo. Uh, muy bien. Ahora right, can you launch. Okay. Y uh, entonces yeah. ese es el último paso del proceso. Hemos mostrado nuestro proceso y estamos eh, suerte porque es el último día que hemos eh, recibido nuestros bulbos del campo y por eso eh, queremos mostrar a todos. Eh, es lo, el final paso. Eh, vamos a mostrar todo ese laviador. Aquí es nuestra vista de otras empresas en Friesland. Y es un, un buen momento porque probablemente la mejoridad que están eh, vi, viendo no, no es visto este, este momento de nuestra compañía. Yeah, we are busy uh, preparing the solar panels on our roof. We will um, renew our cooling machines. So we make big steps to uh, To, for the more sustainable uh, processing of our company, for the less depending on the changing oil prices and less uh, putting less pressure on the environment. So that are big steps now. Exactamente, como ya han decidido, estamos preparamos para el futuro con los paneles solar y un nuevo proceso, nueva máquina para <laughs> cular y frear nuestros bulbos, principalmente. Y ese es el último paso. Muchas gracias por ver este live stream y esperamos que po podrías verlo otra vez eh, en el futuro. Kijk, and like we are a bulb grower, we are also a trader and an exporter, but our bulb grower basically is also a farmer. And as you could see in the news recently, there are many protests of the farmers because of the very strict uh, environmental regulations putting uh, in work and uh, making the farming very difficult so the, the farmers uh, protest with their uh, tractors to the to the government city on the highways and uh, of course we share their, their worries we don't protest yet but on the other hand we, we we fully support them because it's very important that our beautiful industry 
but also of course in balance with our beautiful nature can continue for the next generation exactly <laughs> well thank you very much for watching um, we very much enjoyed doing this and we hope you enjoyed it as well uh, we're looking forward to seeing you in the future at our business or seeing you in real life of course yeah. since regulations are lifting again and we hope to see you in real life and now in Spanish. Eh, muchas gracias por ver este live stream. Eh, esperamos que podríamos ver en, en persona. Eh, esperamos que disfrutando nuestro live stream. Y muchas gracias. Your orders are welcome. Your uh, questions are welcome. Everything is welcome. Thanks for watching us. Goodbye. Don't forget to say nada. Bye bye.